La giornata internazionale contro la violenza sulle donne ricorre anche il 2 dicembre. In piazza 20 settembre a Lecco, CGL, Cisle e Wilco nel comune di Lecco organizzano un flash mob, la danza della Fenice, dalle ceneri alla rinascita, per sollecitare le vittime di violenza a chiedere aiuto. Utilizzare un linguaggio universale che è quello della danza attraverso il flash mob e a ricordare alle donne, agli uomini, a tutti coloro che le vedono che possono rivolgersi chiamando il 1522 o rivolgendosi alle associazioni sul tema o alla CGL, Cisle, a tutti coloro che possono dare una mano, dare un aiuto. Lasceremo anche in questa occasione nelle, nelle principali piazze di, di Lecco queste, queste sagome rosse a memoria a, di, di quello che, che accade ogni giorno e per dire alle donne che non sono sole, che c'è un territorio, che ci sono tanti servizi a loro disposizione e che devono avere il coraggio di spezzare questo, questo vincolo che le vuole schiave o comunque prigioniere di una vita che non è più loro ma è della persona che fa violenza contro di loro. 15-22 anche per le vittime di una violenza che si insinua tra le mura di casa e spesso non viene riconosciuta. Esiste questa violenza sommersa nel mondo delle famiglie sulle donne, che siano esse madri, nonne, per cui da parte di compagni nonché di figli. Una violenza che è generata non per forza da una violenza fisica ma da una una grave presenza psicolo psicologica che non permette alla donna di esprimersi fino in fondo in quelle che sono le sue attività e i suoi pensieri. Anche nel nostro territorio purtroppo eh, è presente questo tipo di violenza che persino nelle donne stesse che sono state intervistate a volte non viene colta. L'appuntamento chiude 40 eventi presentati sul sito del Comune di Lecco, capofila della rete Star che comprende, oltre ai sindacati, centri antiviolenza, consultori, forze dell'ordine e cooperative. È importante questo progetto fatto con i sindacati perché si confronta proprio con la città, con lo spazio fisico della città. Abbiamo iniziato l'anno scorso con un corteo, abbiamo poi proseguito con un intervento di approfondimento sui temi della progettazione urbana per le donne e quest'anno Vogliamo andare a toccare, a rendere visibili simbolicamente forti con questa presenza delle sagome rosse alcuni luoghi della città dove la donna deve essere aiutata a vivere, a sentirsi non solo sicura dalla violenza ma anche protagonista della vita di tutti i giorni.